。你不会这么多年过去了，一直对我念念不忘吧？确实忘不了你。可我已经订婚了。我结婚了。韩在元，给你介绍一下，这就是我的丈夫，你认识的，韩在元。怎么，这么多年，哥哥晋升成老公了？你好，走。去哪儿啊？我送你。不用了。浅浅，哥，来，快上车。走。那男的谁呀、啊？谭在元。僵尸捡父母私处的学生，跟他哥哥似的，两人每天一起上学，一起放学。他们住一起啊？僵尸捡不住宿舍。僵尸捡的父母去世后，他俩就一直住在一起。离谱吧？这不就是同居吗？你还真当僵尸捡是什么小白花呀？说不定他还背地里乱得很。闭嘴。周世贤，你们果然住在一起。韩在元，你不过是江家父母养的一条狗，现在狗主人死了，你还留在这儿干嘛呀？陆长梅，你住口！叔叔阿姨如同我的亲生父母，你可以侮辱我，但你不要在他们的记忆出言不逊。而且这是江家的事，也轮不到你管。如果非要管呢？大哥，你知不知道这样会毁了他的名声啊？够了，陆城北，我跟谁住在一起，跟你没有任何关系，别再出现在我面前。我不会喜欢你，我永远都不会喜欢你。你没事吧？怎么样？你没事吧？疼不疼？我没事。浅浅，陆城北一直缠着你，怎么没告诉我？我没事的，哥，你不用担心，我只想好好学习。你介意我们住在一起吗？什么？刚刚陆城北说会毁了你的名声。确实，我们没有血缘关系，就这么住在一起。我的确只是想好好照顾你，但我没有考虑到这样会对你造成影响。哥，你别这么说，我们本来就是一家人。我只是需要一个安静的学习环境，而且家离学校也不远。
很方便的。最重要的是，有哥你在啊。伤心的还疼吗？你这么害怕我碰你吗？我们已经结婚了，是夫妻。对不起，我只把你当哥哥。我想好了。浅浅，嗯，你今天遇见陆城北和孟寻美怎么样？我等这一天，已经等了很久了。要不我来帮你完成吧，我怕你会再次受到伤害。不，这件事情，我要亲自去做。好，我会陪着你，我一定会让他们付出应有的代价。哥，其实你不用陪着我的，我不想连累你。你已经对我足够好了，你给了我一个安稳。谢谢哥。当时你为了图图跟我做名誉夫妻，我已经欣喜若狂，我不想再当你哥了。陆城北，孟寻美，你们的存在对我有多重要，你们知道吗？我对你们的仇恨，从未被掩埋。即使真相销毁殆尽，也注定在你们身，犹如凤凰涅槃，浴火重生。宴会厅那边怎么还没开始？你是谁？我是谁？你看不出来吗？我是新娘子呀。你是新娘子？那宴会厅里的人是？这些年，兄弟，你不知道吗？我的消失，就是为了归来。我真的不是在做梦吗？我居然还能触碰到。你的体温是那么的真实。陆城北，欢迎来到我的地狱，一切都只是个开始。竟敢在这里！焦时浅，好久不见呀、啊，老同学。叫你出去没听到吗？快点，都出去！快快快！走快点，听见没？哎，走，去靠一点，靠一点，走快点。
。送你的。谢谢，我不需要。我路程北送出去的礼物，就没有收回来的道理。那既然是送我的，就是我的了，我可以随意处置你。当然，陆成本，你居然喜欢吃。跳的是真不错呀，难怪学校追你的男生都可以绕着操场排三圈了。请问你有事吗？这个地方确实挺适合做舞蹈室的，不过老师没有告诉过你吗？现在这个地方已经是我的更衣室了。好，那我换个地方。站住！我让你走了吗？首先，这里是公共教室，不存在占用秘书。其次，你说这个教室已经变成你的更衣室了，口说无凭，我会找老师确认的。<笑>我们家每年给这所学校至少捐一千万，你的奖学金就是这么来的。你难道不应该求着感谢我，还以为老师会向着你？谁呀、啊？吵死！陆成本，你怎么在这里？怎么了？公共场合，不允许有人在这休息。没有啊。这地方确实挺适合做更衣室的。那他用我的更衣室啊？我们是不是应该给他一些惩罚呀、啊？惩罚你！求我，我就帮你。不需要。当初你是怎么对我的？你不会都忘了？江诗贤，我承认是我年轻不懂事，但现在是我和程北的订婚宴，你别想搞破坏，否则我不会放过你。过去了，有些事过不了。你想放过我，我还不想放过你。你想干什么，汪雪美？你说你的人生像不像这条晚礼服？看似华丽，其实上面布满了虫子。让我帮你把这些虫子全都杀死，好不好？可就不是一件礼服这么简单。订婚快乐，陆成北，你也看到了，江诗贤他太过分了。你不会心里还有他吧？
，没点事，停一下。今儿起，你不会这么多年过去了，一直对我念念不忘吧？确实忘不了你。可我已经订婚了。我结婚了。韩在元，给你介绍一下，这就是我的丈夫，你认识的，韩在元。怎么，这么多年，哥哥晋升成老公了？你好，走。去哪儿啊？我送你。不用了。浅浅，哥，来，快上车。走。那男的谁呀、啊？谭在元。僵尸捡父母私处的学生，跟他哥哥似的，两人每天一起上学，一起放学。他们住一起啊？僵尸捡不住宿舍。僵尸捡的父母去世后，他俩就一直住在一起。离谱吧？这不就是同居吗？你还真当僵尸捡是什么小白花呀？说不定你还背地里乱得很。闭嘴。周世贤，你们果然住在一起。韩在远，你不过是将将父母养的一条狗，现在狗主人死了，你还留在这干嘛呀？陆成梅，你住口！叔叔阿姨如同我的亲生父母，你可以侮辱我，但你不要在他们的记忆出言不逊。而且这是江家的事，也轮不到你管。如果非要管呢？你知不知道这样会毁了他的名声啊？够了，陆成北，我跟谁住在一起，跟你没有任何关系。别再出现在我面前，我不会喜欢你，我永远都不会喜欢你。你没事吧？怎么样？你没事吧？疼不疼？我没事。芊芊，陆城北一直缠着你，怎么没告诉我？我没事的，哥，你不用担心，我只想好好学习。你介意我们住在一起吗？什么？刚刚陆城北说会毁了你的名声。确实，我们没有血缘关系，就这么住在一起。我的确只是想好好照顾你，但我没有考虑到这样。
会对你造成影响。哥，你别这么说，我们本来就是一家人。我只是需要一个安静的学习环境，而且家离学校也不远，很方便的。最重要的是，有哥你在啊。伤心的还疼吗？你这么害怕我碰你吗？我们已经结婚了，是夫妻。对不起，我只把你当哥哥。回家好了。浅浅，嗯，你今天遇见陆城北和孟寻美怎么样？我等这一天已经等了很久了。要不我来帮你完成吧，我怕你会再次受到伤害。不，这件事情我要亲自去做。好，我会陪着你，我一定会让他们付出应有的代价。哥，其实你不用陪着我的，我不想连累你。你已经对我足够好了，你给了我一个安稳的家。爸妈要是在天之灵看到的话，一定会很感激你的。你的事就是我的事，我怎么会丢下你不管呢？而且，我在叔叔阿姨面前发过誓，一定会好好守护你一辈子的。谢谢哥。当时你为了图图跟我做名义夫妻，我已经欣喜若狂，我不想再当你哥了。陆总，哦，那个，您之前想合作那个千远医疗科技的人来你们怎么对浅浅的？我韩在元一定加倍还给你们。你们居然是？我们又见面了，我是千远科技 CEO 韩在元，这是我的助理江世浅。原来千远的意思是江世浅，韩在元。没错，我们是夫妻公司。是以我们名字命名的，就凭你们这种小公司，也配跟陆氏集团合作吗？我看你们还是安静点儿。成本，你们会真的要和他们合作吧？陆总要是有诚意的话，我们现在就开始谈合作事宜吧。千远医疗科技公司创立于二零一零年
。在创始人韩在元的带领下，搭建起了一流的研发、技术服务和管理团队。其中，我们的第三代产品可以通过链接神经系统，快速检测出一个人的身体状况。能研发出如此高科技的医疗设备，确实厉害。韩在元，是我小瞧你了。陆总过奖了。陆总。陆氏集团目前是国内最大的医疗器械供应链综合服务商。我们千元的品牌，如果能和陆氏合作，将会是双赢的局面。我确实对你们的医疗设备很感兴趣，陆总。我和我太太难得来一次陆氏集团，能否参观一下？当然可以。来吧，走。陆总，不知有意订购多少台设备？你们公司能量产吗？当然。我们的技术已经很成熟了怎么了？没事，我去下洗手间。喂天气啊，嗯，今天晚上有个联谊，你要不要来？算了，你们去玩吧，玩的开心。哎，浅浅，你还是来一下吧。你一直一个人独来独往的，这是我们毕业前最后一次聚会了，大家都在，我们都挺希望你来的。嗯，那好吧，那我就去吧，晚上见。好，晚上见，先这样，拜拜。嗯。喝这杯。哎，浅浅，一块玩比大小吗？来一起玩。呃，我不会，你们玩吧。一起吧，来吧。哎呀，你该不会是因为上次舞蹈室的事儿还在生我的气吧？不是，没有没有。但你能这样想就最好了。来来来，我们一起玩啊！李大小很简单，来，都给他加一张牌，来吧。一，你输了，干了这杯。三二一。陆成北，你不是不来吗？我现在想来了。我去下洗手间那个，我我也去下洗手间啊。那
，我们来玩吧。继续继续继续继续，来吧，快点来。消失起来，我倒要看一下，你这个校花喝醉酒之后，是怎么变成校花现在送上门来，不让我靠近你。啊、放开我！江世谦，你别忘了，我身上还有你送给我的礼物呢。喜欢你。想不到你还是死心不改，陆总，想必我们的合作没有必要进行下去了。这是我跟浅浅之间的事情，跟你有什么关系？走。对不起，芊芊，是我没有保护好你。我该怎么做，才能让你远离过去的阴影？
使我晚了一步，没有在你最需要的时候出现，你当时一定很痛苦，一定很无助。可等我发现的时候，已经晚了。如果时光能够倒流，我绝不会让这样的悲剧发生。倩倩，你不是一个人，你还有我。我愿意慢慢陪伴你，带着你从深渊里走出来。你不要害怕，不管是在你看得到，还是看不到的地方里，我一直都在。倩倩，如果这件事对你伤害那么大，你就站在我身后，我一定会让他们自食恶果的。倩倩，你答应我，千万不要一个人擅自行动，不然我会担心的。今天在路上发生的事。不敲门就进来了。手握权柄的人是空不出来手敲自己的门的。你永远不要忘了，是谁给你的权利和地位？妈，我不是这个意思。听说你搞砸了和千远的合作，这事是个意外。意外？你敢让陆氏出意外？你给我试试！当初要不是我从老爷子手里拿到了陆氏，你今天还能坐在这里？你若无能胜任总裁的位置，我随时可以联合董事会开了你。妈，我知道。您知道千远是谁成立的吗？谁？韩在元。你说的是江家当年资助的那个孩子？是。这里是一千万，省吃俭用的话，够你和这孩子过好下半辈子了。这不是钱的问题，我们要的是公道，要的是正义的裁决。你是不是太天真了？要不是江时浅先勾引陆城北的话，他能做出这样的事情来吗？他没有，你不要污蔑浅浅。好，就算要起诉，你们有证据吗？拿什么来证明他是不知反抗、不敢反抗、不能反抗的？被强。被伤害的身体就是证据。我听说江时浅回家，第一时间就洗了个澡。他身上所有的痕迹都洗掉了，你又能拿什么来证明他们两个不是你情我愿的？就算真要追究，也是江时浅先伤了我儿子，那我儿子在医院的这笔账，又该怎么算呢？那个毛头小子，现在居然成了千远的总裁。跟千远的合作，无论如何都得拿下，否则你就从总裁的位置上给我滚下去。喂，汉
唐泽元，见个面吧。千姐，陆城北邀请我们去饭局，说是特意要赔礼道歉，要去吗？当然要去。你创立千元，不就是为了要和陆氏抗衡吗？那你做好准备了吗？已经迫不及待了。江时浅，又见面了。你们认识？哦，陆总，江小姐在我们院里住过一段时间。她……啊，我来介绍一下吧。这是我爸，孟氏私人康复医院的院长。认识，孟院长，可是给过我新生吗？新生？对啊，今天既然我们相聚在此，一切都是新的开始。来，我敬你一杯。什么？既然是新的开始，就要告别过去。在我眼里，你已经是个死人。你，你敢打我，孟小姐？请你看清局势，现在是你们陆氏集团求着要和我们千远合作。别发疯了。今天的饭局，是为了促成陆氏集团、千远和孟氏的三方合作。你们千远的设备将会投入到孟氏私人康复医院的使用中。不知道江小姐意下如何？我们的产品是专门针对精神科的，很适合桂圆。梅梅，你先去换下衣服。爸，梅梅。呃，韩总，江小姐，请先落座。韩总，刚才小女有点失态，我觉得应该是跟江小姐有什么误会，您别介意啊。作为本市最大的私人医院，我们是非常相信千远的设备，希望我们在未来能进一步深化合作，互利共赢啊。预祝咱们的合作顺利。合作嘛，讲究的就是一个安心。孟院长，我可以回医院看看吗？当然，随时欢迎你过来。行，那咱们吃点东西啊。来，韩总。待在这里享福吧。陆长本是我一手扶持的继承人，我不会让你毁的。我们所有人，全部都应该下地狱。千远作为医疗科技公司中的黑马，其创始人韩在元和江时浅一直致力于研发升级医疗设备，做到让老百姓们能够及时、迅速地检测出疾病来源，不再被未知的疾病所困扰，并且能够更好地进行医治。陆氏集团在行业内的地位，大家有目共睹。能与这样的大公司合作，是我们千远的荣幸。韩总，请问这位是？这位是我的夫人
僵尸姐。早就听说千远的总裁和夫人十分恩爱，二位真是郎才女貌啊！城北，你签约仪式结束了，我刚在电视上看到你，可帅了。怎么了？啊！江时起在私人病院待过。啊！我不知道啊。现在的人压力这么大，精神多少有点问题。他去看过病，也很正常吧？我看过他的资料，中间有几年是空白的。他没有读完大学吗？我没看到他的大学毕业。那也可能是他大学上到一半，突然就不想上了，直接嫁给韩在元，俩人刚创业了吧？他们俩一直都很亲密，你不是不知道。他俩结婚才不到一年。哎呀，成本，别管他们了，多扫兴啊！你在我的生命里也确实有很长一段时间啊，你去国外的这段时间，你都不知道我多想你。你这是要去哪儿？去自首。你想让陆氏集团的名誉毁于一旦吗？沈做的错事，不就应该承担责任吗？你不要再趟这趟浑水了。我已经找人帮你办了转学手续，你直接去国外读书吧。我不去。现在去不去不是你说了算。妈，消息也不回我。我现在不是回来了吗？是啊，所以你不能再走了，你不能再离开我。知道了。来，哎，只要我们的设备进入了私人病院，就可以拍到他们成功病人的景象了。这是多亏了你研发的技术，浅浅，为了你一切都值得。哎，韩总，韩总，孟先生，设备都齐了是吧？小心点啊！哎，韩总，辛苦您亲自来一趟啊！没有没有，孟院长，我还是打算跟你说一下，设备这么齐，真心的。没问题没问题，我们这边随时都有空啊，你们轻点啊，轻点。只要救出过去的自己，还要救出所有的受害者欺负你了，他们全部都会遭报应的。哟，你该不会很怀念这里吧？要不然回头我跟我爸说一声，让他把你再送进来，怎么样啊？毕竟有病得治嘛。有病的人是你。
是什么？这样你应该很熟悉吧？很快，你就会感觉到全身发痒，好像有无数只虫子从你身体里面爬，它们会一点一点吞噬你的血肉，最后，你就会被这样折磨致死。骗你的，不过是颗糖罢了。敢耍我，孟雪梅，就让你这样死了，岂不是便宜你了？我也要让你尝尝一点一点失去的味道好玩吗？好玩，快来吃吧，长期做了你最爱吃的炒河粉。图图这次在夏令营表现的非常好，还主动带领其他小朋友完成任务呢。老师一个劲儿的表扬他。长姐，谢谢你照顾图图。客气什么呀？我有义务照顾好他。来，图图，长姐吃菜，这是上个月的工资，给你涨了一千。行，那我就收下了。图图，来，多吃点。爸爸，你也吃，多吃点肉肉。真希望时光能停留在这一刻，浅浅。我喜欢看你脸上的笑容。肥力王子赶到艾洛的身边，俯下身，给了他一个深情的吻。这时，艾洛慢慢的睁开了眼睛。耶，睡美人终于醒了。图图，你有没有觉得这个故事里有什么不对的地方？图图，故事里的王子，在睡美人没有同意的情况下就随意亲吻了她，这是不对的行为。妈妈不是跟你说过吗？无论在什么地方，无论发生了什么事情，都不可以伤害女生，都要尊重女生。可是亲吻也是伤害吗？如果对方不喜欢、不需要，这就是伤害。好了，早点睡吧，妈妈会陪着你的。妈妈，嗯、我听别的小朋友说，他们的爸爸妈妈都是睡在一起的，你为什么从来不跟爸爸一起睡啊？呃，因为妈妈想跟图图一起睡啊。可是图图已经长大了，不能老这样霸占着妈妈了。好吧，那妈妈以后就跟爸爸一起睡，睡觉吧。嗯进，浅浅，哥，我们以后都一起睡吧。怎么这么突然？呃、啊，你别误会，图图现在长大了，懂的事情也越来越多，我们总是分房睡，他会怀疑的。嗯，我知道了。那你会告诉图图真相吗？图图和陆城北没有任何关系，你才是他的爸爸。哦，是吧？
我姓常，常熙，你呢？你不会是那个吧？你干嘛要放开我？你怀孕了？真的？我把脉很准的，你这是喜脉。师姐，你好大的胆子，敢拿孩子来威胁我！你来干什么？孩子我会自己养的，不用你管。你要干什么？你要干什么呀？啊！把孩子放下！孩子还我！别抢我孩子！哎呀，干什么？别动孩子！别抢！你们干什么呀？我！别动孩子！别动孩子！别动孩子！别动孩子！你们是谁啊？你们？放心，我一定会帮你把图图找回来的。图图，妈妈告诉你的秘密，是常阿姨把你带回到妈妈身边的。你要对常阿姨好，知道吗？今天呢，是你正式上小学的第一天。如果在学校里遇到任何不开心的事情，一定要告诉妈妈，知道吗？这是叫图图吧？长得真可爱。你来干什么？我就是路过打个招呼，嗨，图图，不许你靠近我儿子。江时姐，你跟韩总还真是恩爱，连孩子都生了。陆总有事吗？你这么紧张干什么？我又不会对孩子怎么样，而且咱们是合作关系，没必要这么咄咄逼人的吧？现在是我的私人时间，我不希望我的生活被打扰。走吧，图图。被打扰。多吃点啊！江时浅那边，没闹出什么动静来吧？哎，没有没有。卢夫人，您放心，我盯着呢。那个人我以前接触过，他不像是一个简单的人，尤其是现在，他还是江时浅的丈夫。您太高看他了，跟您说呀，他们两个人在我眼里就是两只蚂蚁，捏死他们太简单了。这么跟您说，把苦难当做励志故事，这就是个谎言。这是用来糊弄那些穷人的。啊，哎，对了，夫人，您看这城北跟美美的婚宴已经办了，咱这婚期是不是也该定下来了？难道这门亲事还能黄了不成？哎，只要你们愿，一直愿意为陆氏集团提供人体药物试验的话。那咱们这门亲事，哎，这不说两家话了吗？只要陆氏集团有任何需求，我们孟氏集团一定是无条件配合。那改天我就叫人算个好日子。谢谢妈。哦，对，是陆夫人。这孩子，呵呵没事儿，很快就可以改口叫妈了。说完了。哎，陈北。没事儿，咱们继续吃，不管他。来，来，芊芊，受害者那边我已经联系好了，我们一定要把康复中心的恶行全部都曝光出来。
。你放心，没有你的允许，这些录像我是不会公开的。你也想让孟氏私人看护医院人受到惩罚，那跟我说说你的故事吧。因为失业患上了抑郁症，什么都吃不下，也不想动。爸爸妈妈都觉得我有病，把我送到孟氏私人康复医院，可他们根本没有治疗我，而是没日没夜的殴打我，对我进行电击，强行给我注射药物，还有我每天对他们笑，他们就这样拍下我的笑容，给爸爸妈妈交差，我真的很害怕。我只是想用一个合理的通道，一个合理的赔偿金数。我究竟做错了什么？结果反被公司起诉，还被诬陷有精神病。我活了这么大岁数，还要到这种地步？每天过着生不如死的日子。为了成全我，把我送到他。现在老婆孩子都离了，人家只是人家第一。韩总，更新设备这种事儿，您跟我们说一下，远程进行就行了。您还亲自跑一趟，孟氏是我们重要的客户，哎，我当然要亲力亲为。哎，好啊，不愧是千远的设备，用着就是放心。嗯，行，那这样您先忙着，我去院里看看病人啊。好，哎，好嘞，好嘞，好嘞过去了。这次，你们是插翅也难逃了。等班导落实梦事之后，我一定要创建一个有温度的公益基金会，专注帮扶先天性耳聋的孩子们。没想到，跟我们有相同遭遇的人，居然会有这么多。他们做了那么多伤天害理的事情，现在人证物证都已经有了，就等哥那边的证据了。我相信正义一定会到来的，我会支持你们的。我也是受害者之一，到时候啊，我一定站出来给他们作证。谢谢。妈妈，托托，托托你回来啦！真是一回来就找妈妈。对不起啊，托托，今天妈妈实在是有事太忙了，没空去学校接你。你在学校过得怎么样啊？老师给我们布置了一个作业，说要拍全家福。全家福？是啊。你们要靠近一点，贴着土嘟的脸。啊，三、二。哇，爸爸妈妈吃嘴了。天贤。不好意思啊，啊，图图，你刚刚照片拍到了吗？没有呢。那我们再多拍两张。再拍一张，来。三、二、一。守护好的那母子俩，是我这辈子最重要的事情。千姐。我爱你有开始，但是永远不要结束。网上疯传的孟氏私人康复医院虐待病人的画面，正是由我们千远科技所拍摄的。我代表千远科技向大家致歉。我们的设备本来是为了记录病人的临床反应，却没想到拍下了令人发指的画面。
。请问你找谁？滚！哎，韩总，韩在远，你什么意思？啊？刚合作就送我一份大礼，我不过是将事实呈现给大家而已。这么做对你有什么好处？好处？这些都是你们欠钱钱的。他在私人病院受到那些折磨，我要你们都偿还回来。说什么？装什么装？不是你们把他送医院的吗？啊，陈伯，你冷静点。说。当初发生那件事情之后，僵尸先想去起诉你，但被妈拦了下来。为了堵住他的嘴，把他送进了私人病院里。你那个时候出国了，所以什么都不知道。你们为什么这么残忍？你们为什么要这样对他？残忍。难道你就不残忍了吗？如果当初不是你对江世浅做了那种事情，他能被送进去吗？我们不过是半斤八两吧。江小姐。你也是孟氏私人康复医院的受害者吗？是的，在孟氏私人康复医院的那段日子，是我人生中最黑暗的一段时光。在那里，我们每天都要被注射各种精神类抑制药物，每天浑浑噩噩，同时还要遭受电击等暴力折磨。除了我之外，还有很多的受害者，他们今天也都会到场，来揭发私人病院的恶行。都等了一个多小时了。除了你以外，怎么还没有见其他受害者现身呢？他们，他们应该很快就到了。抱歉，我先出去一下。好。芊芊，我给长期打了电话，他没接，其他受害者也联系不上了。这件事儿，无论如何都要给我压下去。放心吧，陆夫人，一切都在掌控之中。长姐，到底是怎么回事啊？你不是答应过我，会以受害者的身份站出来作证吗？为什么今天没有来？芊芊，对不起啊，我我我想了想，我要是揭发孟氏的事情，我老公。他就会受到牵连。老公，你是说那个混蛋吗？嗯，他又回来找我了，但是他这次态度很诚恳，他还跪在我面前，他保证说以后不会再喝酒，也不会再打我了。我觉得他这次一定会改过的，所以我想给他一次机会。家暴只有零次和无数次，你次次的妥协和隐忍，换来的只是他的变本加厉。他当初都把你送到私人病院了。你还没有醒悟吗？可是我心里，我心里还是有他的，我离不开他，我我做不到。你这是对施暴者产生了情感依赖，是斯德哥尔摩综合症。我不知道，我不知道，我只知道我心里特别在乎他。现在他回来了，我才发现我心里一直盼着他。其实，我忘不了他，芊芊，我真的很想和他好好的在一块儿。长姐，你清醒一点。你跟他是不会有未来的，芊芊，你就别再逼我了，你别再逼我了。长姐，长姐，除了长谢以外，其他受害者也不肯现身，这说明这一切不是巧合，一定是有人在暗中阻止这一切。那我们该怎么办呢？我来想办法。最近你为了这件事情操劳了太多，好好休息一下。我都快要放学了，我去接他。你现在什么都不要想，好好睡一觉。爸爸妈妈都觉得我有病，把我送到孟氏私人康复医院，可他们根本没有治疗我，而是没日没夜的殴打我，对我进行电击，强行给我注射药物，还有我每天对他们笑，他们就这样拍下我的笑容，给爸爸妈妈交差。
，你又来干什么？可以跟我好好聊聊吗？我跟你有什么好聊的？江世贤，放开，放开我！对不起，我我不是故意的。你到底想干什么？我真的不知道你被抓进了私人病院，还受到这么多废人的折磨。江世贤，对不起。这一切不都是你造成的吗？陆城北，是你毁了我的生活。我该怎么样做，你才可以原谅我？让我补偿你好吗？好啊，那你去自首，把你对我的伤害，还有孟氏和陆氏对大家的罪行，通通向警方交代清楚。浅浅，你有没有想过，从这里出去之后，你要干什么呀？我们还能出去吗？当然能啊，他们这些人啊，就是收钱办事儿。咱们在这里多待一天，就要多花一天的钱。他们是不可能养活我们一辈子的。那我，那我一定要找到图图。好，那咱们先找图图。嗯，我跟你一块照顾他。啊。我希望自己是一颗星星，就不必害怕黑暗。如果我自己那么美好，那么一切恐惧就可以烟消云散。于是我开始存下一点希望。如果我能做到，那么我就战胜寂寞的命。你睡了好久，你还好吗？我梦到了以前的事情。长熙今天一大早就走了，留下了这个。浅浅，对不起，我暂时无法照顾图图了。我今天计划给图图找个阿姨。没有人比长姐更适合照顾图图。当初陆夫人抢走图图以后，就随意的把她丢在福利院。如果不是长姐找到她，恐怕我这辈子都见不到图图了。长姐对我有恩。你又来干什么？我该怎么样做，你才可以原谅我，让我补偿你好吗？好啊，那你去自首，把你对我的伤害，还有孟氏和陆氏对大家的罪行，通通向警方交代清楚。我做不到是吧？我就知道你做不到，所以不必再假惺惺。我会用我的方式，让你们付出代价。今儿起就爱你，我一心想要嫁给你。我等这一天，你等了太久了，我不能没有你。放手，我不能。放手，我不需要你的爱。放手。
不需要我的爱也没关系。但是你不需要孟石，你如果要取消婚约的话，永夫人她是不会同意的。我会跟她解释清楚，这件事情没人能强迫我。是王小晴吗？他不在。你谁呀、啊？你谁呀、啊？凭什么管我们家事儿？我们也不知道他去哪儿了。喂，是张磊吗？是人已经在我们公司开除了，别再打了，行吗？喂，你好，我找王芳。你跟我妈什么关系？我没见过她。喂，哎，不是。韩总，按照您的指示，我去受害者的家里面都家访了一遍，但是只能找到他们的家人或者朋友，就是找不到受害者本人。还是陆夫人您英明，早就料到这两个人是有备而来，提前把那些家属收买，又把他们送回来了。想跟我斗，还嫩了点儿。<笑>长姐，长姐，谁呀、啊？蒋时起。长熙在哪？那份款粮不知道。这么多钱你哪来的？少管闲事，给我滚了！我现在已经报警了，我再给你一次机会。长熙在哪？被我送回私人病院了。你，青青，你确定要进去吗？是，我必须救出长熙。可你这样太冒险了，我陪你一起去吧。不，我在里面生活了那么久，对里面的一切再熟悉不过了。你放心，我一定速战速决。你在外面接应我。那你遇到危险？一定要紧急联系我，我会第一时间进去救你。
能走得这么快？走，咱们去前面看看。好。江师姐，你怎么在这儿？你明知故问。你认识他？他是我儿子的阿姨，也是受害者之一。我必须带他走。江师姐，你胆子真的太大了。怎么，还想告发我，让我再被关进来一次？你为什么总是把我想成一个坏人？你不是吗？咱们聊一次，吃顿饭，我就帮你们出去。只是这顿饭。嗯，我想跟你好好聊聊。